viernes. Bueno, es viernes y el cuerpo lo sabe. Hoy <risa> les voy a presentar a mi amigo Jan. Él vino a agarrar una cosa divina que estaba esperando hace un montón de tiempo. Quiero que ustedes también la conozcan. Vamos, Jan. Nos vamos a tomar una cervecita en la terraza. Mientras él nos cuenta acerca de su producto, porque de verdad ustedes lo van a amar tanto como yo. Jan, eh, hablando un poco de cómo han evolucionado los negocios en Internet, Jan era una de las paradas, el, el taller de Jan era una de las paradas, donde yo siempre llevaba a mis extranjeros para conocer un poco acerca de la cultura de Colombia, sobre lo que significa. Es un artista gráfico y plasma perfectamente lo que es la cultura colombiana. Entonces, vamos a ver qué me trajo Jan en este momento. Eh, cuéntamelo todo sin omitir detalles. Mira, me trajiste. Traje estos libretas que son unas obras que había hecho hace poquito. Eh, pues ahorita están muy chéveres como para poder escribir, dibujar y eso. Pues, no sé, yo creo que te sirven para tus clases. Pero por supuesto. Bueno, pues cuéntame un poquitico acerca de tu trabajo. Quiero que conozcan a Jan. Estas, estas obras las he visto yo eh, en galerías y en museos. No, en museos no, ¿no? Solamente en galerías. En galerías y en la calle. En galerías y en la calle. Y quiero que nos cuente un poquitico más. ¿Qué nos traes en la mochila? Eh, bueno, te traje estas. Y te traje un par más. Te traje esta. ¿Se acuerdan que nos había hablado un poco de Gabriel García Márquez? Nuestro premio Nobel. Mira, ¿Y este? esta es una sorpresa que quiero que les hagas. <ríe> bueno. bueno, pero ahorita lo editamos y mira, no se arrepienta. <ríe> ¿Y el otro? ¿Qué más me trajiste por ahí? Ah, esto sí lo he visto yo. Ya con eso tienes como para seis meses de cuarentena. <risa> Total, es que a veces, no sé si les pasa, pero a veces uno necesita escribir un poco y pues sí, llevamos los cuadernos y miren esto, la pasta está súper dura, eh, tiene la firma de, del maestro, <risa> eh, ¿cómo se llama eso? Un sello, un sello seco. Un sello seco. Eh, el papel, me quiero hablar un poquito del papel, creo que era un poco, era ecológico, ¿no? Eh, bueno, hay unas que, es que muchas veces eh, la gente le gusta como el papel uh -huh. blanco o el, o el papel de... Eh, eh, o sea, de colores, pero eh, por lo general el ecológico ahorita que estamos manejando es un papel de caña que lo hacen en el Valle del Cauca. Uh -huh. pues, no, bueno, pero es un papel que también es, no, no es que sea tan escaso, se consigue, pero ahorita pues tú sabes, todas las papelerías están cerradas. Todo. Es eh, difícil. Pues tú me pediste una libreta y dije, no, pues la traigo una vez y hacemos la promoción <risa> con todas. Así es, así es. Y yo no solamente pedí una ni dos, me pedí como diez, la cuarentena que va a estar larga. Sí, así pues, es me cuadras hasta Navidad. <risa> así es, así es que, este siento, uno de sus trabajos, dos, miren, miren este diseño divino. Esta es una sorpresa que dentro de poco lo vamos a abrir. Es una sorpresa. Eh, esta, divina. En realidad, eh, dentro de mis clases, siempre quiero que la gente vea un poco de la colombianidad, ¿no? Cuando, cuando puedo contarle a la gente acerca de la cultura, de la tradición, de lo que significamos como Colombia, pues, eso es divino para poder escribir, porque cada vez que puedo... Eh, ¿Te recuerda? Y, sí, sí me eh, recuerda. Me recuerda mucho, me hace, ¿cómo se dice? Eh, sentir lo colombiano y poder hablar acerca de eso, cada vez que un, un extranjero la ve, miren esto divino, cada vez que un extranjero la ve y dice como, wow, eso es súper colombiano, y digo, pues sí. Me empiezo a contar cada una de las historias, por ejemplo, de esto. ¿Qué me cuentas de esto? Ah, sobre pues, la fiesta del maíz, es un retrato que tengo de un chico, Carlos Hansa, pues, de Carlos y pues nada, es, siempre he sido como un admirador ferviente, digamos que mi trabajo normalmente ha sido como muy urbano, pero pues ahorita como que estoy moviéndome con otras latitudes, eh, encuentro lo verdaderamente original, que es Colombia. Y no solo Colombia, también había ya todo lo que nos une a nosotros como América. Bueno, vamos a ver qué fue lo que me trajo Jan, vamos a destaparlo, con mucho cuidado, no creo que se dañe nada el trabajo de él, vamos a ver qué pasa, cotémoslo, cotémoslo, a ver qué me trajo. Oh. Ay, no, yo soy súper impaciente O sea, romperlo de una manera así súper original No la puedo hacer Me gusta <ríe> ah, Es un nuevo diseño Miren esto, miren esto, por favor ¿Quién es ella? Es la Guayacura, es un mito Guayacura, una princesa Guayacura ¡Ah! Soy una princesa en estos momentos, miren por favor Esto siempre me ha parecido divino porque No es el libro que se te abre ahí en la mitad de todo Sino que, se, eh, exacto Y ese caos que hace que Siempre eh, puedas tener, el, no sé cómo expresarlo, pero el libro siempre está cerrado, no es que lo metas en el bolso pues y se abra. Patas, cosas ahí, cosas, eh, las ah, ¿viste? Es una cosa que no había explorado. Y no me digan más que acabo. ¿Ustedes vieron esto que yo acabo de ver? <risa> es un regalito. Me es una calcomanía, yo amo las calcomanías. Ustedes no han visto, pero yo amo las malditas calcomanías. Ay, perdón. ¿Se puede decir malditas en internet? Benditas. <risa> benditas, benditas, perdón. Y vean, esto es una cosa que no les he contado de Jan, pero Jan hace eh, postales. Son postales, siempre se llevan mis extranjeros, se las llevan. Porque son una expresión absoluta de la colombianidad, ¿cierto? De lo que representamos, la ilustración es divina, los colores son hermosos. Y bueno, es un regalo que me dio. Gracias, Jan. Gracias por este lindo detalle. Realmente soy muy feliz de saber que puedo plasmar. El papel? el papel? Es increíble. ¿Me quieres contar un poquitico? No, es normal como bon, pero te sirve como para dibujo, para, para escribir. Es para cierto. Escribir. Porque, por ejemplo, el, el amarillo que tiene a veces eh, las otras agendas, no son agendas, son cuadros. Eh, también un poco el tono, ¿no? El tono blanco siempre es el blanco, siempre cuando dibujas, cuando coloreas, el blanco es el mejor eh, color. Claro que a mí te gusta mucho esto por el, por el tema, pues, que estos son como un poco más ecológicos, por lo de, pues, de caña. Así es. Y también, pues, el tonito, pues, tiene su flow, pero eso va a gusto, ¿no? Bueno, y háblame un poco sobre lo que te estoy diciendo. Digamos que si yo eh, plasmo un color aquí, ¿es el mismo que se puede plasmar acá? Bueno. Mm, color, pues, dependiendo, por ejemplo, la fuente, si es eh, lápiz de colores, acuarela, eh, pero cambia un poco, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, depende uh -huh. de lo que vayas a hacer, si... 
Yo este el blanco lo utilizo más como para tinta y hacer como cosas en la pieza de colores. Uh -huh. Este me gusta mucho para la escritura, como para estar en la oficina, para escribir, porque ah, también okay. tiene como una textura muy suave. Muy li muy lisa, sí. <risa> sí, es cierto, es, es cierto. Lisa. Tienen que comprarlo para que puedan sentir eso que estoy sintiendo. <risa> Pero pues cada uno tiene lo suyo también, depende de las necesidades. Literal. Gracias por haberme traído de las dos. Eh, y bueno, si quieren conocer más de mi amigo ya, miren esto, ahí les dejo. Van a tener Nos su... Su link ahí en el video. ¿no? Sí, les vamos a dejar el link, aquí está toda la información. Y en el video pueden encontrar las redes sociales de Jan para que, eh, nada, si quieren apoyar el arte colombiano y si quieren tener estas maravillas de agendas, lo puedan hacer. Chao. Chao.